Astăzi vom reacționa la o poveste animată de la om al străzii la milionar. Și dacă vă vine să credeți băieți și fete, este o poveste animată 100% reală. Este vorba despre acest băiat care de la om al străzii a ajuns să fie milionar și urmează să ne spună cum și ce a făcut. O să fie o poveste chiar foarte, foarte interesantă. Hai să vedem despre ce e vorba. Ok. Aici explică ce făcea el, frate, o cât timp era om al străzii. Oh my god, frate, și că stătea pe stradă și colecționa anumite doze de astea și câteodată mai punea mâna pe un obiect ascuțit ca să-și taie părul și toate chestiile astea. Ok. I was walking at night to the spot where I usually slept. Ok, și într-o noapte, fraților, s-a dus, s-a dus să se culce, mergea către locul unde dormea el și a văzut pe grafări ăștia. There were a couple of teenagers messing around there. Eu nu știu, adolescenți. I knew I looked pretty scary and they didn't know I was only a few years older than them. So I started running full speed at them and waving my arms like crazy, shouting incoherencies. Bro, what? Ce nenorocit, man! Deci, și că, frate, el, și că nu era prea bătrân, adică avea, era puțin mai, era cu câțiva ani mai în vârstă decât adolescenții aia și a început să, cum zice, să alerge după aici să dea așa de mâini ca să-i sperie. Continue, remember to subscribe and da, subscribe la canalul ăsta. Foarte tare. Aia, uite, dați-vă, mamă, s-au panicat ăștia, că mi-am gândit asta să-i omoare, dar omul meu făcea Caterica, dar ce om sadic, bro, cum să faci genul ăsta de glume? But notice they left their paint cans behind. A, uite, și și-au lăsat chestiile astea de grafiti. It was spray paint. On my wall was terrible graffiti. And I mean terrible, because it looked like a two-year-old had done it. Zici că nu se, nu erau talentați deloc, zici că făceau graffiti ca și cum ar face un copil de doi ani. I wasn't really tired that night, so I thought I might as well make use of my new spray paint. I started... Ah, ok, și s-a gândit să facă și el graffiti. Terrible graffiti. And realized I was actually not bad at it. Hopa, și și-a dat seama că nu este foarte rău la a face grafite, adică are un talent. It looked much better than the teenagers. Arată mult mai bine decât alu frăria ea. I painted and painted with only a flickering lamp post illuminating the wall until I couldn't stop yawning. I shoved the spray cans in my bag and lay down on the least dirty part of the floor to sleep. Ok, deși că toată ziua frățul a făcut chestia asta, a dat grafite toată ziua, toată noaptea și după s-a pus să se culce. It became a habit of mine to paint. After oh my god. I had covered the entire wall of the alley where I slept in with paint. It was a Mama fraților. Painted to look like Mama de și că și după a început să i placă chestia asta și deja a devenit un hobby. Pe unul de mergea dădea cu cu grafitii de ăsta și toată alea pe care dormea toți pereții de acolo au fost deja îmbrăcați în vopsea. I was walking around the day after I finished it when I saw some people taking pictures of it. Și am văzut niște persoane care făceau poze. Ok, hai că devine interesant. Ok. Și bănesc că le-a plăcut. This went on for some time. People apparently liking my art. Mamă, și aici și-a dat seama că lumii îmi place arta lui. Ok, și s-a dus faților acum să dea cu grafitii prin alte locuri. Și ce zic? Însă, asta e ilegal, primul rând. Adică nu știu dacă o să zic că... Poate nu era ilegal când era băiatul ăsta de pine, de când a timp a zis povestea asta, dar să nu faceți chestia asta, fraților. Dar, anonimously, of course. I filled the city with as many of my murals as I could. Ia uite, faceți, și lui oameni au început să le placă. And people seem to love it. Some days I couldn't paint because my cans were empty, but I scavenged for more and kept painting. One night I found a bunch of perfectly good cans under a great wall. Mama, și că fura, frate, o fura de la aia care făceau fura astea ca să fac el. It was even white, which made the colors pop more. I started painting, and when I was about halfway done, I felt a tap on my shoulder. Uite. Mamă, și aici s-a gândit, fraților, deși că cât timp, cât timp făcea pe acolo, cineva i-a bătut pe spate și dacă e poliția. I thought, the police caught me. I turned around and saw a man. Ei, era un băiat, nu era poliția. He was in his 20s, like me. He didn't look homeless, though, unlike me. Hey, I'm Reggie, he said. Și că sunt Reggie și a dat ăsta, nu arăta homeless. Mă cheamă Kai. He pointed at the spray cans and said, I see you liked my spray paint. Ah. So they were his. Oh, I saw that she had. I saw that splat alea, splat tuburile de vopsia ale o era ale lui. I started apologizing for you. I just said some cheers, cousin. I didn't know they belonged to someone, but he said he left them there for me. She just said that she had. Le-am lăsat acolo pentru tine. Reggie started explaining how he was a struggling artist. 
He painted and painted, but nobody bought his art. Mamă, și ăsta a început să explice fraților cum el este un artist care avea și el probleme cu banii pentru că el tot picta, însă nimeni nu-i cumpăra arta. He wanted to strike a deal with me. Și că și-a vrut să facă un deal cu mine. He said he'd buy me all the paint and other art supplies I needed and that he could sell my art. He... Oh my God, și regi ăsta i-a zis că și că băi frățior, fii atent, facem o, o, o treabă, că de-aia am făcut chestia asta. Eu îți cumpăr tot ce ai nevoie și după îmi vinde arta. Iar a fi fața businessului. ului pentru că e foarte carismatic și el și ăla pictează ce vrea, păi și dă și lui bani, nu? 50 -50. Da, nu e prea bine față, adică pur și simplu ăla doar le vinde și asta le face, adică ar fi trebuit să fie 80%, 20% după părerea mea, sau 90-10, dar na, era homeless. Era disperat să nu mai fie o mastrăzii. Și a făcut... Oh my god, ce că a făcut un pac cu diavolul. Deci regi ăsta era nașpa, ia să vedem. After three months, I was settled well into a small studio apartment. Reggie found for me. Mamă, și după trei luni, fraților, am mers treaba foarte, foarte bine și deja stătea într-un apartament de studio, într-un studio de ăsta, adică nu mai era pe o mastră zi. Rent was pretty good and I had more than enough space. My apartment was full of canvases and... Uitați-vă, vezi cum arăta apartamentul ei ca unui un artist. Sculptures. And I was proud of each and every one. First thing Reggie did after we made the deal was drag me to a barber where he had them shave off my entire beard and cut my hair much shorter than it was. Uite, deci prima dată când am făcut dealul, Reggie l-a dus la frizerie, uitați-vă. Uitați-vă, așa era el. I looked in the mirror m-a întrebat cum am devenit o mastrăzii. Oh, știi ce a zis că părinții mei murit când era foarte tânăr. A, deci că nu voia să stea la orfelinat și a fugit. Și a trăit pe străzi atunci. Și că Regi era prima persoană care, cum îi zice, a arătat interes în mine. Și că Regi ăsta după i-a făcut o prostie. Hai să vedem. Și că Regi Business wasn't that great though. For some reason, I really expected us to be making bank. Ok, fac să deschid afacerea nu merge chiar atât de bine. El credea că o să fie cum îți zic, o să facă bani. Pe ce cum a ajuns bilionar, să vedem. But we were barely making minimum wage. Și că abia de făcea un minimum pe economie. Reggie walked in on the first of every month and handed me a wad of cash. But he looked more disappointed every month. Aha, ia asta spăți, fa. Ia cred că ești eu despre ce e vorba. Deci că de fiecare dată Regi venea în fiecare lună și dădea banii, gen. Și arăta foarte supărat. Cum frate, ok că Regi îți ia toți banii pentru el. I reassured him that I was fine and that things would get better soon. Și că și el făcea că o să vrei de fame, o să vrei de fame. He still left looking deflated. I would occasionally take walks around the city. I guess I was used to it. Ok, și că mai mergea prin oraș și mai dădea grafite pe aici. I visited my murals. And I saw that there was a security guard at the first one I ever painted sometimes. I approached to see it and saw that it had a signature. Not just any signature, Reggie's signature. Hopa, ia stați puțin, fraților. Deci că s-a dus la una, se plimba pe stradă și s-a dus la una dintre primele lui pictorii și a văzut acolo că erau niște gardieni care o păzeau. Păzeau gardierii pictura de pe stradă și a văzut că are o, cum îi spunem, o semnătură, o semnătură de al lui Reggie. Ce naiba? Ce naiba? S-a dus la Reggie acasă. But when I knocked on the door, nobody answered. I waited for a long time and called Reggie several times, but nothing. Chica. He showed up after maybe two hours and looked shocked to see me. He was wearing really fancy clothes, so I asked him about that. They're knockoffs. Gotta look the part in order to sell. Hopa, hopa. Și aici și-a dat seama. S-a dus la el la apartament și l-a văzut că, bă, Regii, ești îmbrăcat cam bine. Ai niște haine cam scumpe pe tine, frățiorul. Pentru unul care face sub minimul pe economie, ești cam bine. He said, before I could ask him about why he signed my mural, he waved a huge wad of cash in my face, more than we made in two months, and said, I sold one of your sculptures to some money bags. I grabbed the money. More money than I had ever held in. Mom, first of all, she said he had that money, which he had earned in two months, and she said she had sold a sculpture to some rich man. 
Dar fă-ți-o, e ok că regii ăsta făcea o tonă de bani, dar nu vrea să-i dea. And thought things were finally starting to look up. Two months after that, I was still in the same apartment. Și că două luni mai târziu ăsta încă era în același apartament. Until I didn't even know what to paint anymore. Nici nu mai știa ce să picteze. Sculpting until I thought my sculptures looked the same. Uite, a sculptat și totul arăta la fel, mamă, și cred că, mamă, frățiu, cred că regii ăsta făcea o tonă de bani. I had spent a bunch of money on new clothes, so now my closet was full. But my stomach was empty. Nu prea avea băcare că și-a dat toți banii pe haide. Că n-a avea nevoie de haide, vă dați seama. N-a avea nicio haide. I waited by the window for Reggie to bring me my cut of the profits. And when he arrived, I noticed he slipped into the back of his car. Moved around and slipped back to the front. Only then coming to give me my money. Hopa! Frate, ce-a făcut? Reggie a zăzut, era îmbrăcat la costum și acum a venit la el îmbrăcat normal. Băi, Reggie făcea o tonă de bani! I watched him do this several times over the course of a few weeks. And then I realized what he was doing. Și a dat seama că n-a făcut o tonă de bani. He was changing his clothes. Îi schimba, îi schimba hainele. But why? De ce? Ca să nu pară că are o tonă de bani. The last time I watched him do that, I had invited him over to eat and watch a football game. But then went outside with the excuse of needing to buy something that I forgot. I sprinted downstairs into the parking lot and peeked inside Reggie. Mama, de și că și ca să-și dea seama despre ce este vorba, l-a chemat o dată să se uite la o meci de fotbal și după i-a zis, bă, mă duc puțin afară că trebuie să cumpăr ceva. S-a dus la el la mașină și s-a uitat pe geamă. There were neatly folded clothes in there and I could see the tag of a shirt. It was a very expensive shirt and it didn't look like a knockoff at all. Mama, de și că și acolo erau niște cămăși foarte scumpe, erau niște branduri foarte scumpe de cămăși. It was then that I realized Reggie must be scamming. Și-a dat seama că Reggie dă schem, fraților, că Reggie, de fapt, ia toți banii pentru el. I bet he's selling the art for way more and giving me only a small percentage, I thought. I was furious. Era furios. Du-te peste Reggie. I wasn't about to be exploited by a slime ball like Reggie. I looked around to make sure nobody was watching and then I used a rock from the garden to smash Reggie's window open. Mamă, i-a spart, bă, dar de ce face asta? Păi face, dar cum, mamă... Dar sper, cred că o să-l dea în judecata sau ceva de genul, adică sper să se întâmple ceva ca băiatul ăsta să ajungă să fie milionar, nu regi. I was gonna take the shirt, but I ended up taking a flyer that was next to it. It was a flyer to Reggie's gallery, apparently. More like my gallery. Ok, și avea un flyer, a găsit un flyer despre galeria lui Reggie. Reggie was furious when he saw his car window smashed open, but he had no way of knowing it was me, so he drove away. That night, I went on another walk around the city. I would have gone directly to Reggie's gallery, but the flyer didn't have an address, just a website that I couldn't access. Mamă, fraților, ok, deci ideea e că Reggie a văzut că e mașina spartă, dar nu i-a apăsat, a plecat, nu credea că e el. Și ăsta a ieșit afară ca să-i caute galeria lui Reggie, dar și că n-avea adresă, avea doar un site pe care nu putea să-l acceseze. It was night and I enjoyed the wind blowing through my hair and lamp posts illuminating my path. I again walked past loads of my murals. O, te s-a uitat la foarte multe de-astea de-alea. Smiling nostalgically when I saw them. I also saw the spot where I slept my first year being homeless. I used to snuggle up with a teddy bear behind a dumpster hidden from the police. A cop once found me and shone a flashlight on me, which woke me up and I ran away as fast as I could. Now it was years later, and I kind of wanted to go back there. I walked for what felt like hours. Part of me trying to find that damn gallery. Mamă, și vrea să caute galeria asta pentru... Și că tot mergea, s-a simțit ca și cum a mers ore întregi pe aici. Ai găsit-o, frățioră? I was getting scammed with. I was giving up when I suddenly turned a corner and there it was. Și-a văzut galeria. It was a blowing cube of glass. Mamă, ce galeria e regi! Filled with rich looking people. I couldn't recognize it at first, but... Băi, erau foarte mulți oameni bogați. The closer I walked, the more I recognized the paintings and sculptures. Și-a dat seama că totul e a lui. I stormed into the place, earning offended and disgusted looks from everyone around. They were, after all, dressed to the nines, while I was wearing cargo shorts and a t-shirt. Mamă, deci că toată lumea s-a uitat la el foarte ciudat pentru că erau oameni bogați care erau îmbrăcați nu știu cum și le era îmbrăcat ca un om normal. Where's the so-called artist? I demanded to know. From the back of the bench. Unde este artistul? Uite-l pe Regi, bro. Oh my God. Vă sper că l-a dat în judecată. Sper că l-a dat în judecată. Came Regi, wearing sunglasses indoors in a well-lit room, like a pretentious prick. He held two glasses of champagne, one in each hand, and handed one to me. Relax, Kai. Celebrate. We're a hit. He had the nerve. Ce care relaxează te? Suntem un hit. Mama, băi, să-l dea în judecată. You mean you are a hit? I said to him. All of these are my art. Toate că ești sunt ale mele. Hmm. Prove it. He smirked at me. Chica, dovedește-o. Mamă, ce mă enervează. I was speechless. 
He had won. He had two guards grab me by the arms. Mama, și au venit fațul niște bodyguards și l-au luat. Damn it. What Bă, frate, păi și cum a ajuns milionar? I do now, I thought. But then a light bulb lit over my head. I ran home taking a shortcut. Now that I knew where the gallery was, it would take me no time to come back. Half an hour later I was back with two canvases under one arm and a toolbox full of art supplies under the other. Okay, și-a luat niște chestii pentru el ca să se ducă înapoi la galerie. Reggie, I shouted. He came out of the crowd of people admiring my art. Ah, uite, s-a dus înapoi la galerie și a avut niște de-alea de desenat. Și-a zis, Reggie, vin aici. And scowled. I'm ready, I said. Sunt gata. The two guards set everything up for us. We had two canvases, back to back, so we couldn't see each other's. We had the same paint and the same amount of time. Oh my God, fraților, și s-au duelat aici să vadă cine o să fie, cine desenează mai bine. As simple as a tree. I knew exactly how I wanted it, so I was more than confident. I could tell Reggie was pulling at his collar, panicking a little. Se pare că Reggie se panica cu oamenii abogați, zice, au băi, se vede ce e mai tare. He took off his jacket and rolled up his sleeves. One of the guards counted down and we started the race. Am început. I could tell I was doing well because people standing behind me were gasping. Uite, oamenii care stăteau în spatele ziceau, wow, wow, wow. Well, people behind Reggie. Da, ăștia din spatele lui Reggie și-au dat seama. They were confused and some even betrayed. We spun our canvases around and revealed them to the crowd. Yeah, but it's... My tree was a great representation of what my style was. A style which everyone in that room loved. Reggie's painting looked like a unicorn. Uitați-vă la Reggie, fraților, cum va arăta, ca și cum a vomitat un unicorn. Grew up on it. It was an absolute disaster. Era horribil. The two bodyguards grabbed Reggie by the arms as he kicked and screamed and threw him out through the front door. Bro, l-a dat afară din propria lui galerie. He banged on the door, but they locked it. Everyone crowded around me, bombarding me with questions and saying they were going to sue Reggie to get their money back. Oh, și au zis că ăștia oamenii bogați să-l dea în judecată pe Reggie. Ok, îl dau ei în judecată pe Reggie. That was only the beginning. Ma, bă, 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 zis că trebuie să-l dea în judecată. And sculptures all sold for more money than I could have ever dreamed of. I was filthy rich. E că era putre de bogat, frate. I-a dat în judecată pe Reggie. Sometime later, I was living in a penthouse apartment. Mamă, după s-a dus într-un apartament penthouse. Much bigger than I needed and with all the luxury. I allowed Reggie to live in the apartment I lived at before, paying his rent every month like he paid mine for some time. Except, I didn't change my clothes into less fancy ones. Mamă, deși că purta și la shiny și mai plătea chiria lui Reggie. Bă, Reggie, ce nenorocit. I let him see me in all my glory. Dressed to the nines every day that I threw some cash at him and then drove off to go to some celebrity's party. Și aici s-a terminat. Vă wow, frate, a fost o poveste chiar foarte interesantă. Scrieți la comentarii dacă mai vreți, uh, uh, cum îi zice, dacă mai vreți să reacționăm la canalul ăsta, că mi se pare foarte interesant.